Di coba coba kali ini kita akan lihat beberapa mode balapan dan mobil-mobil yang ada di Slipstream. What's up everyone, selamat datang kembali di channel gua. Kali ini gua akan ajak kalian nyobain game lain, yang gak horor, yang gak serem. Kalian yang lahir sebelum tahun 2000-an atau yang gedenya di tahun 80 hingga 90-an, pasti udah akrab sama yang namanya Top Gear, Lotus Spirit, Outrun, atau Pit Stop kan? Mungkin kalian lupa dengan namanya. For me, yang lahir di tahun 90-an, game-game itu termasuk game racing yang paling pertama kali gua mainin pas gua masih bocah. For you? Gue yakin kalian pernah juga. Very nostalgic ya. Enter Slipstream. Sebuah game balap arcade dengan grafik retro ala game-game konsol dan arcade era tahun 80 hingga 90-an. Walaupun grafiknya retro, animasinya nggak kelihatan kelangki, tapi malah mulus karena grafik dua dimensinya dibuat dengan game engine yang 3D. Jadi ya sudah gitu. Selain itu, ada juga semacam filter yang bisa lo pakai biar pengalaman nostalgia lo makin lengkap. Tampilan game bisa lo bikin jadi ada garis-garis scan line lengkap dengan efek cembung ala monitor CRT. It's absolutely beautiful. Dan masih ada 19 track balap selain ini, mulai dari kota, hutan, salju, kota malam, hutan sore, pantai, dan kuburan. Masing-masing track punya ciri khas grafis yang membedakan satu sama lain. Jadi walaupun grafiknya macam gini nih, lu tahu kalau lu tuh lagi balapan di track yang mana. Well, sayangnya agak sulit buat bedain arah belokan pas gua udah mendekati tikungan. Walaupun gua suka dan udah terbiasa dengan grafik retro gini, gua masih kesulitan buat bedain mana kiri dan kanannya. Oke, sekarang kita lihat ada apa aja mobilnya. Ada Type 23, mobil kuning yang punya start balance alias biasa aja. Lalu ada Arashi yang paling cepat larinya kalau habis nabrak. Ada Epsilon yang jago ngeles, cocok buat lo yang sering ada mulut sama pacar lo. Lynx yang lelet di awal kenceng di akhir. Dan terakhir Aurora yang gak jelas statnya unggul di mana. Mungkin devnya bingung pengen nambah stereotype apa lagi. Karena cuma ada tiga statnya yaitu acceleration, top speed, dan handling. Mungkin kalau ada boost atau nitro bisa jadi masuk ke mobil Aurora ini. Ngomong-ngomong soal nitro, nggak ada nitro di game ini. So, nggak ada yang perlu diomongin. <laughs> But serius, di slipstream, lu harus ngandelin dua teknik untuk jadi yang terdepan. Pertama, slipstreaming. Yaitu kalian ngebentutin mobil lawan buat mencapai kecepatan ultra maksimal kayak abis diketapelin. Lu haram hukumnya nabrak pas lagi slipstream, karena kalau begitu, lu malah dorong pembalap di depan lu jadi semakin di depan. Yang kedua, drifting. Ini adalah teknik yang lebih asik dibanding slipstreaming. Walaupun ini nggak ngasih boost sekencang slipstreaming, karena emang fungsinya buat pertahanin kecepatan di tikungan saat lu belok, tapi feelnya saat lu ngedrift terasa smooth, simple, dan tetap perlu teknik biar nggak nabrak. Atau ditabrak. So, I guess itu aja sih gameplay mekanik yang jadi unggulan di game ini. Sisanya ya kayak racing arcade biasa. Now, sekarang kita bicara soal mode balapannya. Ada total 6 mode balapan yang bisa kalian mainkan. Plus, mode multiplayer yang support split screen hingga 4 pemain. Oke, okay, yang pertama ada mode single race. Single race ini sesuai namanya adalah mode balap buat kalian yang lagi single. Lalu ada Grand Tour, yaitu mode di mana kalian akan lari maraton pakai mobil pilihan kalian melewati 5 trek yang diacak. Di samping itu, kalian diberi pilihan untuk mengalahkan rival kalian. Yes, ada sistem rival di sini. Ada Robocop dan Bob Ross. Or you can just focus buat nyelesain tournya. Lalu ada mode Cannonball, yang sama seperti Grand Tour basically, cuma lu bisa customize setting balapannya macam jumlah trek atau jumlah rival pembalapnya. Keempat, ada Grand Prix. Ini basically ada mode carrier di mana lu memulai serangkaian balapan menggunakan salah satu model mobil yang lu pilih dengan start awal yang zero. Nah, lu di sini harus memenangkan balapan dan meraih uang buat upgrade mobil lu dan terus menjadi pemenang menuju puncak gemilap cahaya. Oke. Okay. Yang kelima ada mode time trial. Di sini kalian akan melawan waktu terbaik kalian dalam bentuk ghost car. Dan terakhir ada mode battle royale. Simpelnya, kalian diterjunkan ke pulau terpencil tanpa senjata dan harus cepet-cepetan menjadi yang pertama menang dan membasmi pemain lain. Just kidding, intinya mah mode eliminasi. Kalau kalian ada di posisi paling akhir, kalian bakal kalah. Oke, okay, enough bicara soal fitur dan hal-hal yang fun. Sekarang gue mau ngasih tahu apa yang kurang gue suka dari game ini. Pertama, lu nggak bisa custom tampilan mobil lu di mode Grand Prix atau bahkan di mode lainnya. Padahal gue lihat pembalap NPC bisa beda warna dari defaultnya. Menurut gua, ini fitur tambahan yang lumayan walaupun nggak ngaruh apa-apa ke gameplay. Bahkan screenshot di store patch slipstream di Steam-nya aja nunjukin mobil dengan warna yang beda-beda. 
Ito. Ano mo muli? Takumi. Yeah, mungkin belum waktunya ka unlock. I don't know. Next, drifting mekaniknya. Okay, stop. <laughs> Walaupun ini gua anggap bagus karena simple dan perlu teknik. Drifting di game ini terasa kurang konsisten di awal. Eventually gua terbiasa, tapi kadang masih kagok. Start mobil yang handlingnya tinggi memang naikin kontrol mobil gua, tapi ternyata malah bikin drifting makin gak enak. Kemudian ada problem di start line. Start yang lambat mau setinggi apapun uh, start acceleration gua, ini yang paling enak. Terutama pas gua main di mode battle royale karena lu nggak boleh dapat posisi terakhir kan. Sayangnya entah apa triknya, gua masih belum tahu supaya gua dapat fast start di awal balapan. Solusinya ya berusaha untuk dapat slipstream di awal. Itu pun kalau keburu sebelum pembalap lain hilang di balik horizon. Lastly, there is no real progression, man. Sayang banget. There's achievement, but I don't know. Mungkin karena baru di awal-awal aja main. Tapi memang sejauh ini satu mode balapan yang ngasih progression cuma Grand Prix. Dan itu juga cuma versi lebih panjang dan ribet dari balapan biasa. <laughs> karena lu dikasih mobil dengan start yang butut kan. Dan harus menangin balapan hingga bisa pakai start mobil lu yang lu pengen gitu loh. Tapi ya menurut gua mending main mode lain aja sekalian kan. Yang quick dan tinggal pilih salah satu dari lima mobil yang ada. Oke, okay, I think that's enough rambling. Now the final third. I think slipstream is fun. Kalau approachnya adalah buat ngisi waktu luang di sela-sela aktivitas, bukan buat dimainin di satu sesi game penuh karena bakal cepat bosen coy dengan gelap yang seperti ini. Walaupun ada enam jenis race, intinya dia tetap aja arcade racing dengan game mekanik yang sederhana dengan varian-varian rasa pelengkapnya gitu kan. It doesn't really have much to offer. Gue bakal ngasih game ini kartu ijo karena emang sebenarnya fun. Hanya aja cepat bosen aja sih kalau lu. Sendirian dan seringan main <laughs> Bisa jadi kalian lebih sabar dari gue dan gak bosunan? Hmm, maybe Tapi gue yakin kita bisa sama-sama setuju betapa funnya game ini So, what do you guys think? Apakah dari video ini kalian bisa menilai lebih dulu tentang game Slipstream ini? Atau mungkin kalian udah punya dan pernah mainin game ini? Hmm? Kasih tau gue di kolom komentar di bawah, oke? Okay? Sebelum tutup, bolehlah kasih like kalau bermanfaat Dan klik subscribe-nya kalau belum ya Jangan lupa pencet bell biar dapat notifikasi pas ada video baru yang gue upload di sini, oke? Okay? So that's it, Slipstream. Thanks for watching everyone. Sampai ketemu lagi di video first impression lainnya. Gua Faiz dan bye-bye.